హైదరాబాద్ లో కన్సల్టేషన్ మరియు మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయల కలర్ డాప్ల టెస్ట్ ఎవిస్ హాస్పిటల్స్ లో ఉచితంగా పొందండి ముందే మాకు కొన్ని షర్తలు పెట్టాడు ఏమంటే తనేమన్నా పడి ఉండాలి తన మాటకి ఎదురు తిరగకూడదు పిల్లలు కూడా ఆఖరికి తనేం చెప్తే అది చెయ్యాలి ఒక రోజు ఎవరో ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి తన గదిలోకి వెళ్ళి తలుపులేసుకున్నారు పదహారేళ్ళ నుంచి ఆమెతోనే గడిపాడు అసలు రాత్రి అసలు ఏ టైమ్ లోనూ బయటకు వచ్చేవాడు కాదు భోజనానికి తప్ప ఎవరు లేరు ఆమెకి ఏదో నేను పక్కన ఉన్న పరిచయాలు కాబట్టి కొద్దిగా ఆ ఉద్దేశంతో నన్ను అడిగి ఆశ్రయం అడిగింది దాంట్లో ఏముందమ్మా ఏ ఆడదైనా కానీ తప్పదు మరి మనం ఆదుకోవాలి ఇది భారతదేశం అది నిరాశరాయలైనటువంటి ఒక స్త్రీకి బెడ్రూమ్ లోకి తీసుకు వస్తేనే ఆశ్రయమా ఇప్పుడు బెడ్రూమ్ అంటే వేరే రూమ్ మనం కట్టించలేం కదా సార్ అందుకని భార్య ఉండాల్సిన ప్లేస్ లో ఎవరినో తీసుకొస్తానంటారు ఏంటండి బాబు మీరు అసలు మీ బెడ్రూమ్ లో పెట్టి ఈవిడి బాత్రూమ్ ఇచ్చారు ఈవిడికి పిల్లలతో పాటు ఉంచొచ్చు కదా ఇంకా వేరే రూమ్ లేదా ఈమెని వేరే రూమ్ ఆమెని వేరే రూమ్ లోనే పెట్టాము రోడ్ ఇద్దరికి రూమ్ లే ఉన్నాయి ఎవరు బయట హాల్ లో పడుకోవట్లేదు మీరు జాలి చూపించి ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రయాణం చేసినటువంటి ఆడపిల్లతో మీకు ఎటువంటి సంబంధం ఉంది అనేది క్లియర్ కట్ గా చెప్పేసేయండి వద్దులేండి మేము అంత పాపం చేయండి నమస్తే కళ్యాణ్ గారు నమస్తే జయ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు చెప్పుకునేలాగానే నెంబర్ ఆఫ్ మెయిల్స్ అయితే ఒక మెయిల్ చూశానండి రాధమ్మ ఆవిడ మెయిల్ చేశారు నాకు మెయిల్ అంతా చదివిన తర్వాత ఏమనిపించింది అంటే డబ్బు ఉంటే ఏదైనా చేసేయచ్చు అక్కడ అడగటానికి కానీ మాట్లాడటానికి కానీ క్వశ్చన్స్ తప్పు కూడా ఒప్పైపోతుందేమో బహుశా అన్నట్లు అనిపించిందండి ఆవిడ మెయిల్ చూసాక మరి ఎందుకు డైరెక్ట్ గా మాట్లాడేద్దాం ఒకసారి కాల్ చేసి తప్పకుండా మేడం తప్పకుండా ఎంత భయంకరంగా ఉన్నారండి ఎంత భయంకరంగా ఆలోచిస్తున్నారో రకాలండి బహుశా మీరు కేసులు చూస్తారు కాబట్టి మీకు అనిపించదేమో హలో అమ్మ నమస్తే రాధమ్మ గారా అమ్మ నమస్తే నేను జయానమ్మ అందమైన జీవితం ప్రోగ్రాం నుంచి కాల్ చేస్తూ ఉన్నాను బాగున్నారమ్మా అమ్మ నాతో రైట్ రైట్ కళ్యాణ్ చక్రవర్తి గారు కూడా ఉన్నారు మీతో మాట్లాడచ్చు రైట్ మీరు మెయిల్ లో పెట్టిన విషయం ఒకసారి డాక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేయండి మా రాధమ్ గారు నమస్తే అమ్మా నమస్తే అమ్మ చెప్పండి మీ వయసు ఎంత నా వయసు యాభై సంవత్సరాలండి ఏంటమ్మా ఈ వయసులో వచ్చిన సమస్య ఏంటో చెప్పగలరా నేను ఎన్నాళ్ళుగాను భద్రపడుతున్న సమస్య డాక్టర్ గారు మా వారి సంసారాన్ని పట్టించుకునేవారు కాదు పెళ్ళైన కొత్తలోనే వింత ప్రవర్తన చూసాను ఆయనది పెద్దలు చేసిన పెళ్లి పెద్దలు చేసిన పెళ్లి అండి పిల్లలు ఎంత మంది అమ్మా పిల్లలు ముగ్గురు అండి ఇది రాడు పిల్లలు ఒక బాబు ఏం చేస్తుంటారమ్మా అతను ఏం చేసేవారు ఏం చేస్తుంటారు ఆయన ఏం చేయరండి ఎందుకంటే ఆమె ఆయన్ని దత్త తీసుకున్న తల్లి చాలా ఆస్తి ఇచ్చిపోయింది నాలుగైదు కోట్లు ఇచ్చింది ఒక కోటి రూపాయలు వడ్డీకి తిప్పుకుంటాడు ఆ డబ్బు మీద విలాసాలు సరదాలు తీర్చుకుంటాడు మా మా పట్ల ప్రేమ అనేది చూపించడు పిల్లలు సెటిల్ అయిపోయారమ్మా చదువుతున్నారా ఎలా ఉన్నారు పిల్లలు ఏంటి వాళ్ళ పరిస్థితి పిల్లలు ముగ్గురు డిగ్రీలు తీసుకున్నారండి ఇద్దరు పాపలు జాబ్ చేస్తున్నారు పిల్లవాడికి ఇంకా ముందు చదువులకి డబ్బు ఇవ్వని అంటాడు అసలు సమస్య ఏంటంటే అతను ముందే మాకు కొన్ని షర్తలు పెట్టాడు ఏమంటే తనేమన్నా పడి ఉండాలి తన మాటకి ఎదురు తిరగకూడదు పిల్లలు కూడా ఆఖరికి నౌకర్ని పెట్టడు తనేం చెప్తే అది చెయ్యాలి అంటూ కొన్ని షర్తలు పెట్టాడండి నేను అన్నిటికీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం ఒప్పుకుని ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు తనకు ఆర్థిక బలం ఉంది అంగబలం ఉంది అది చూసుకుని ఈ వీర వీగుడు అది కాక పురుషుడు పులి అనుకున్నాడు ఒక రోజు ఎవరో ఒక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి తన గదిలోకి వెళ్లి తలుపులేసుకున్నారు ఎవరి అమ్మాయి ఎంత వయసు ఎక్కడ అమ్మాయి 
రోజు చిన్న అమ్మాయి అండి అది ఐదు గంటల తర్వాత బయటకు వచ్చారు బయటకు వచ్చి వడ్డించమన్నాడు సరే వడ్డించాను ఆ అమ్మాయి చేతులు కడుక్కుని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది తినేసి ఆయన ఆయన చేతులు కడుక్కుంటాడు అడిగాను ఎవరు ఈ అమ్మాయి అని అంటే చెప్పాడు అనమాట ఒక పేద పిల్ల వెనక ముందు ఎవరు లేరు చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేశారు భర్త అప్రయోజకుడు అమాయకుడు ఈమెను ఒంటరి దాన్ని చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు వదిలేసి ఆ అమ్మాయిని ఆదరించడానికే మన ఇంటికి తీసుకొచ్చాను ఆ అమ్మాయి ప్రాధాన్యపడింది ఆదరించమని అందుకని ఇంటికి తీసుకొచ్చాను ఇక్కడే ఉంటుంది అని చెప్పి వెంటనే తాను కూడా గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు అండి మీరు ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేశారు మమ్మల్ని వాక్ స్వాతంత్రం లేకుండా చేశాడు కదా ఆయన ముందరే చెప్పాడు కదా నేనేం చేసినా అది చూస్తూ ఉండాలి ఏంటమ్మా మీరు వైఫ్ కదా ఈ ఇప్పుడు ఇద్దరు ఈక్వల్ కదమ్మా వన్స్ పెళ్ళంటూ జరిగే అక్కడ ఆస్తి పాస్తులు ఏముంది కళ్యాణ్ గారు కానీ దానికి ముందు ఇవిడ రాక ముందు మీ స్థాన బలం ఎంత ఉందమ్మా ఒక భార్యగా మీకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ముగ్గురు పిల్లల తల్లిగా మీకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఇవిడ వచ్చే టైం కి ముగ్గురు పిల్లల్ని కన్నారా లేదా లేదంటే ఒక భార్యగా మీకు స్థానం ఉందా పిల్లల మీద కూడా ఆరిసేవాడు ఏమన్నా అడిగితే ఆరిసేవాడు నేనేమన్నా మాట్లాడినా నోరు మూసుకో అని చెప్పేవాడు ముగ్గురు పిల్లల్ని కానీ మీకు దిగ్గొట్టాడు మీ నెత్తి మీద మాట్లాడకుండా అంతే అండి అలాగే చేశాడు రైట్ రైట్ మీరు ఏమన్నా చదువుకున్నారమ్మా ఆ నేను డిగ్రీ చేశానండి ఏం లాభం అన్ని చేసి వంటింటి కుందేలు అయిపోయాను అప్పుడు ఇటు మీ అత్తగారు తరపున గానీ అమ్మ వాళ్ళు గానీ వాళ్ళందరికి ఈ విషయం తెలుసనమ్మా తెలుసండి కానీ ఈయన ఆర్థిక బలం చూసుకుని వాళ్ళు ఏం మాట్లాడేవారు కాదు అంటే డబ్బుంటే ఏదైనా చేసే వచ్చా ఏం డాక్టర్ గారు ఎలా ఉన్నారు జనం ఇలా కూడా ఉన్నారా అంటే డబ్బు ఒకటే కాదమ్మా డబ్బు ఇచ్చేటటువంటి అహంకారంతో పాటు వచ్చే కండ బయలం గుండె ధైర్యం ఇవన్నీ ఏమైతే ఉన్నాయో మరి ఇతను మరి ఆ వ్యక్తిత్వం ఏంటి అనేది మరి అతనితో మాట్లాడితే మనకు అర్థం అవుతుంది కానీ ఆ తర్వాత ఈ అమ్మాయితో ఏమైనా ప్రయాణం మీ ఇంట్లోనే కొనసాగిందమ్మా అక్కడితో ఆ కథ ముగిసి ఆ అమ్మాయి బయటకు వెళ్ళిందా లేదండి ఆ అమ్మాయి ఇంట్లోనే ఉంది ఇప్పటికి ఇంట్లోనే ఉంది ఇన్నేళ్ళు జీవచ్చంద బతికన్నాను అదేంటమ్మా చాలా అసహ్యంగా ఉంది పిల్లల ముందు అల్లరి పడకూడదు అది ఈ విషయాలు లోకానికి తెలియకూడదు మా జీవితం గురించి కాదమ్మా ఇన్ని సంవత్సరాలు పదహారేళ్ల క్రితం ఆవిడ మీ జీవితంలోకి వచ్చింది ఇంకా తెలియకుండా అంటే మనం అనుకుంటే తెలియకుండా ఉండదు కదా పిల్లలు పిల్లలు వయసు పెరిగే కొద్దీ ఇంకొక స్త్రీ ఇంట్లో ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా అర్థమైపోతుంది కదా తను ఎవరని మీ తరఫున ఆయన తరఫున కాదు కదా పిల్లలు ఏం అడిగేవారు అనేది పక్కన పెట్టండి వాళ్ళు చాలా చంటి పిల్లలు అప్పుడే ఒకటి వన్ టూ త్రీ ఇయర్స్ అంతే మాక్సిమం ఈ ఎంటర్ అయ్యే టైం కి మీరేం ప్రశ్నించారు బంధువులం లేదండి నాకు అవకాశం లేదు అవకాశం లేదు ఎందుకంటే నా పేరెంట్స్ చచ్చిపోయారు అన్న వదిన్లు అక్క చెల్లెళ్ళు వీళ్ళు కూడా ఇది ఒక భారంగా భావించేవారు ఎప్పుడన్నా వెళ్తే కూడా ఇంకా వాళ్ళకి చులకనవకూడదని నేను వచ్చేసాను అనమాట వెళ్లే దాన్ని కాదు కాబట్టి నాకు అసలు బంధు బలం కూడా లేదు సరే మీరు ఒక బంధు బలం లేదు సహసకారాలు లేవు మీరు అడిగేటటువంటి ప్రశ్నలు అతని దగ్గర నుంచి వచ్చిన జవాబు ఏంటమ్మా ఇదే చెప్పాడండి ఆమెకి నిస్సహాయరాలు ఆమెని ఆదరించడానికి నేను తెచ్చాను అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఆ నిస్సహాయత గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తారని అడగలేదా మీరు అడిగితే కసురుకునేవాడండి చెయ్యత్తేవాడు ఏం చెయ్యాలి రాదమ్మా ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే కనుక మీతో పాటు వచ్చి పదహారు సంవత్సరాల పాటు మీ ఇంట్లో ఒక మనిషిగా మీ స్థానానికంటే బలమైనటువంటి స్థానం తీసుకున్నటువంటి ఆ గొప్ప స్త్రీ ఎవరైతే ఉందో ఆవిడ నిజంగా మొదటి నుంచి నిస్సాయరాలా లేదంటే ఈ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా బాయ్కాట్ చేశారా అసలు ఆవిడ కథ ఏంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆవిడకి పెళ్లి చేశారండి చిన్నప్పుడే పెళ్లి చేశారట ఆ భర్త అమ్మాయి కూడా అంట అతను అప్రయోజకుడు అంట అందుకని అసలు వీళ్లే కొట్టి కొట్టి ఇద్దరు కలిసి మా ఆయన ఆవిడ కలిసి కొట్టి కొట్టి వెళ్ళిపోయేటట్టు చేశారు అతన్ని రైట్ అంతేగాని అతను వదిలి వెళ్ళిపోలేదు నేను నేను దాన ధర్మాలు చేసేటటువంటి గొప్ప గుణం ఉన్న వ్యక్తిని ఒక హ్యుమానిటేరియన్ గ్రౌండ్స్ తీసుకొచ్చి కాపాడాను అనేది ఒక కట్టు కథ మాత్రమే కట్టు కథ మాత్రమే అనిపిస్తుంది నాకు అట్లా కావాలనే తీసుకొచ్చాడు అనిపిస్తుంది 
వాళ్ళిద్దరికి <laughs> సో ఈ ఈ పదహారు సంవత్సరాల పాటు మీకు జరిగినటువంటి ప్రయాణంలో ఏ మీరు మీరు ప్రశ్నించలేక గట్టిగా బిగ్గరగా మాట్లాడలేనటువంటి పరిస్థితి బయట మీకు ఎవరు హెల్ప్ లేకపోవటం వల్ల కాంప్రమైజ్ అయ్యి తల దించుకుని ముందుకెళ్ళటం తప్ప ఇంకో దారి లేదు అనేది మాకు అర్థమైంది ఇంటి అవసరాలు పిల్లలు చదువులకు సంబంధించినటువంటి ఖర్చులు మీ అవసరాల వరకు అక్కడి వరకు అతను ఏర్పాటు చేయటం అనేది బాగానే జరిగిందా అంటే అన్ని అవసరాలు తీర్చేవాడు కాదండి ఏదో రోజు దైనందిన జీవితానికి ఏదేది కావాలో అయితే తెచ్చి ఇంట్లో పడేసేవాడు డబ్బులు కూడా మా చేతికి ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు మా పిల్లలు నా కూతుళ్ళు సంపాదించిన డబ్బు కూడా అతని చేతుల్లో పెట్టాల్సి వచ్చింది వాళ్ళకి ఆర్థిక స్వాతంత్రం లేదు ఇంకేమన్నా అలవాట్లు ఉన్నాయమ్మా ఈ మహానుభావుడికి అంటే తాగటం గానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా కాదు కళ్యాణి గారు సంవత్సరాలు సంవత్సరాలు గడిచిపోయినాయి గడిచిపోయినాయి ఇప్పుడు వరకు ప్రశ్నించినటువంటి రాధమ్మ గారు ఈ రోజు మాకెందుకు ఈమెయిల్ పంపించారు అది నేను ఎప్పటికైనా ఈ దీనికి సొల్యూషన్ ఉంటుంది మీ దగ్గర అని రాధమ్మ గారు ఆలోచన కరెక్టే మీ మాటకు అడ్డు వస్తున్నాను కానీ ఏంటంటే టైమ్ ఇస్ ద ఎసెన్స్ అమ్మ బహుశా ఇదేంటంటే చాలా లేట్ అయింది అయినా గానీ మన వంతు ప్రయత్నం మనం చేద్దాము పిల్లల్ని గణేశాను కాబట్టి నేను తలంచుకుని దించుకుని తల దించుకుని ముందుకెళ్ళటం తప్ప ఇంకో దారి లేదు అని చెప్పి స్టార్టింగ్ లో మీరు వెనకడుగు చేశారు చూడండి అదే ఈ రోజు మీ మెడ చుట్టుకుంది పిల్లల మీద ప్రేమ చూపించడండి నా మీద ప్రేమ అసలు ఎప్పుడో పోయింది అసలు లేదు ప్రేమ ఏదో వాడుకున్నాడు తప్ప ఇప్పుడు ఆ ఈ ప్రేమనంతా ఆమెకి ఇస్తుంటే నాకు ఎంత కంటకింపుగా ఉంటుంది పిల్లలు ఏమైపోతున్నారు పిల్లలు పెరిగారే వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు చెయ్యాలి అనే ఆ ఆలోచన కూడా లేదు ఆ మనిషికి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు అతనికి ఆలోచన లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆమెకి సిగ్గులేదు మనకు అర్థం అవుతుంది కానీ కానీ ఏంటంటే ఈ రోజు అతనితో మాట్లాడటం ఇంపార్టెంట్ ఆవిడతో మాట్లాడటం ఇంపార్టెంట్ మనం అతనితోనే మాట్లాడాలండి ఆవిడెవరు ఆవిడ థర్డ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ ఏ కానీ ఇప్పుడు ఈ రోజు ప్రైమరీ పర్సన్ అయిపోయింది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ అయిపోయింది మీకంటే బలమైనటువంటి స్థానంలో నిలబడి ఇంటినే శాసించే కెపాసిటీలో ఉంది ఆవిడ థర్డ్ పర్సన్ కావడదు ఆవిడ ఫస్ట్ పర్సన్ సరే ఆవిడ పక్కన పెడదాం మీ అబ్బాయి ఏమంటున్నాడు ఎందుకంటే తండ్రి తర్వాత స్థానం ఆ అబ్బాయిదే కాబట్టి ఆ అబ్బాయి ఈ మనిషిని నిలదీసే కెపాసిటీలో లేదా ఇంకా అబ్బాయి ఏం చేస్తాడు అండి ఏమన్నా కొంచెం ఎదురు తిరిగాడు అంటే కొట్టడం లేకపోతే రెండు మూడు రోజుల దాకా వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇప్పుడు మా ద్వారా మేము ఒక సలహా సూచన ఇవ్వటం ద్వారా ఈవెన్ ఇంట్లోంచి బయటకు పంపించటం అనేటటువంటిది ఎంత వరకు సాధ్యపడుతుంది అని మీరు అనుకుని మాకు చేశారమ్మా అది సాధ్యమా అసాధ్యమా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ ఏంటంటే ఈ రోజు ఆవిడ అక్కడే ఉంచండి అని మేమైతే మా నోటితో మేము చెప్పలేము ఎవరైనా కూడా ప్రపంచంలో ఎవరైనా కూడా ఇది ఇల్లీగల్ ఇదేంటంటే మనం అందరం ఖండిస్తాం ఓకే ఓకే సుప్రీంకోర్టు ఈ సెక్షన్ తీసేసి పెళ్లి కాకపోతే పెళ్ళి అయింది అమ్మా వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకున్నారా కావాలి ఈ రోజు పద పదహారు సంవత్సరాల పాటు ఈ మొక్క పెద్ద మాన అయింది ఓకే దీన్ని తుంచటం అనేటటువంటిది అందమైన జీవితంలో ఉండే మా ఇద్దరికి సాధ్యపడుతుందా లేదా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అది కాదండి నా ఉద్దేశం ఆవిడ ఇక్కడ ఉండి చచ్చేంత వరకు ఇక్కడే ఉన్నా నేను చనిపోయేంత వరకు ఆవిడ ఇక్కడ ఉన్నా కూడా పిల్లలకు సంబంధించినటువంటి బాధ్యతయుత రోల్ తండ్రిగా అతను పాత్ర పోషించగలిగితే కనుక నేను సంతృప్తి చెందుతాను అనే ఉద్దేశంతో చేశారా ఈ రెండింటిలో అవునండి పిల్లల్ని పోషించగలడు ఆమెను పంపించేసి ఇక ముందు పిల్లలు భారం అంతా తను చూసుకోగలడు అనే ఉద్దేశంతోనే నేను మీకు ఇచ్చేది ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం దగ్గర ఉంటే ఫోన్ ఇవ్వండి దూరంగా ఉంటే ఫోన్ కలపండి మరొకసారి ఆయనకి కనెక్ట్ చేస్తారండి తప్పకుండా అండి ఒక్క నిమిషం అండి మీరు మాట్లాడే వ్యక్తి మీ కాల్ ని హోల్డ్ లో పెట్టారు దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి కాల్ హోల్డ్ హలో చెప్పండి విషయం చెప్పు ఏం లేదు మన భాగవతమే దాని గురించి ఒక సైకియాలజిస్ట్ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాను ఇద్దరికి 
నీకేం కాలేదని నువ్వు అనుకుంటున్నావు సరే మాకే ఫోన్ నా కోసమే అనుకో డాక్టర్ గారికి అర్ధి చెప్పేశాను నేను ఇప్పుడు అంత అవసరం ఏమో వచ్చింది అంత విపులంగా చెప్పాల్సిన అంత బాధ ఏమో వచ్చింది నీకు ఆనందరావు గారు నమస్తే ఆనందరావు గారు నమస్తే అండి సారీ అండి కానీ కొద్దిగా మాకు టైం కేటాయించవలసిందిగా మా విన్నపం చెప్పండి ఏం లేదు అలాగే పదహారు సంవత్సరాల క్రితం ఎవరో ఒక వేరే ఆడవాళ్ళు మీ ఇంట్లోకి వచ్చారంట ఆవిడతో పాటు మీ ప్రయాణం మొదలైందంట ఇప్పటికీ కూడా అది కొనసాగుతుందంట దానివల్ల ఏంటంటే ఈవిడికి లభించవలసినటువంటి స్వేచ్ఛ అవనియండి ఆనందం అవనియండి జీవితం అవనియండి ఆవిడికి లభించలేదంట దాంతో పాటు పిల్లలు కూడా సఫర్ అయ్యారంట ముగ్గురు పిల్లలు వయసు వచ్చినటువంటి పిల్లలు బాబు ఎంఎస్ చేయడానికి బయటకు వెళ్ళాలి అంటే కనుక దాని మీద మీరు పూర్తి స్థాయి సహకారం అందించట్లేదంట ఆడపిల్లలు పెళ్ళయ్యేటటువంటి ఆడపిల్లలు ఈ వయసుకు వచ్చి వాళ్ళు సంపాదిస్తే కనుక ఆ సంపాదన మీద కూడా మీరు డిపెండ్ అవ్వటం జరుగుతుంది ప్లస్ వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు చూడటం జరగట్లేదంట సో ఇది సారాంశం మీరేం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఆనందరావు గారు సార్ ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే వినండి ఇప్పుడు ఒక ఆమె ఒక అంటే ఏమి సోర్స్ లేని టైమ్ లో ఎవరు లేరు ఆమెకి ఏదో నేను పక్కన ఉన్న పరిచయాలు కాబట్టి కొద్దిగా ఆ ఉద్దేశంతో నన్ను అడిగి ఆశ్రయం అడిగింది సార్ ఇలాగ ఉంది నా పరిస్థితి కొంచెం మీరు దయచేసి చేయనుకోకుండా మరి ఇలాగ నాకు ఆశ్రయం కల్పించగలరాంటే దాంట్లో ఏముందమ్మా ఏ ఆడదైనా కానీ తప్పదు మరి మనం ఆదుకోవాలి ఇది భారతదేశం అది భారతదేశంలో స్త్రీని గౌరవిస్తేనే బాగుంటుంది కాబట్టి దానికి అభ్యర్థులు నీకు ఏం కావాలి నా నుంచి అంటే ఇలాగ ఉంది సార్ పరిస్థితి నాకు బయట నేను ఎక్కడ సంపాదించుకోలేదు నాకు ఏది లేదు కాబట్టి కొంచెం మీ దగ్గర ఉండగలుగుతారు కాదండి ఇంక అవుతుందండి ఆమె భర్త వచ్చేసి కొంచెం గాను తాగుబోతూ కొద్దిగా చూసేవాడు కాదు కొట్టేది ఇట్లా హింస హింస గురి అయ్యేది అనమాట ఆమె ఇప్పుడు కనిపించే మగాళ్ళు అందరినీ కూడా ఆవిడ ఇలాగే ఆదరణ అడుక్కుంటా ఉంటదా ఇప్పుడు మనకి తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటేనే అడుగుతారు కాదండి ఆవిడతో మీకు పూర్వపు పరిచయం ఉంది పరిచయం అంటే పక్క ఇంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు మాట్లాడతారు కదండి మామూలుగా సరే మీరు మాట్లాడారు సరే మేము మేము ముందే ఖండించాలని అనుకోవట్లేదు మీ వర్జన్ మీరు చెప్పండి మీరు ఖండించినా ఖండించకపోయారని చెప్పేది నా వర్షం ఒకటే మేము ముందే మాట్లాడాలని అనుకోవట్లేదు తర్వాత మాట్లాడితే ముందు మీరు చెప్పండి అలాగే సార్ అలా అడిగింది మీరు వచ్చింది నా ఇంట్లో ఉంటూ ఉంది అయితే ఉంటుంది కాబట్టి దానికి ఆవిడ నాకు నా భార్య కూడా నాకు దానికి ఏం అడ్డు చెప్పలేదు ఇంతకాలం అయింది ఈ రోజున మరి మీ ముందు తీసుకొచ్చి ఆ బాధ ఎందుకు వెళ్ళకపోకుండా అయితే నాకైతే తెలీదు ఆవిడ బుర్రలేదు మీకు బుర్రలేదు అది కాదు సార్ సారీ ఆనందరావు గారు మీ మాటకు అడ్డు వస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆవిడ ఆవిడకి బుర్ర లేదు ఆవిడకి బుర్ర పని చేయలేదు ఇంతకాలం ఆవిడ ఒక డిప్రెషన్లో పాతుకుపోయింది ఆవిడకి బుద్ధి లేదు ఒక నిర నిస్సాయ స్థితిలో ఉండేటటువంటి ఒక ఆడదాన్ని తీసుకొచ్చి మన ఇంట్లో కూర్చోపెట్టి ఆవిడ సహాయత ఇవ్వటం ఆవిడకు ఒక జీవితాన్ని ఇవ్వటం వల్ల ఇక నా భార్య పొజిషన్ ఏంటి నా పిల్లల పొజిషన్ ఏంటి మినిమం కామన్ సెన్స్ ఆ వయసులో ఉన్న మీకు లేదా జీవితాన్ని ఇచ్చారు ఆమెని తీసుకొచ్చి అంత జీవితాన్ని ఇవ్వడం అంటే ఏంటి పెళ్ళన్నా చేసుకోవాలి ఉంచుకోవాలన్నా ఉంచుకుంటే ఈ రెండింటి ఏదో ఒకటి జరిగితేనే జీవితాన్ని ఇచ్చినట్ల ఆ జీవితాన్ని నేను ఆవిడకి ఇవ్వలేదు ఆవిడికి కేవలం నేను గార్డియన్ టైప్ అంతవరకే ఉన్నాను నా భార్య నా సొంతం అది ఆమె ఆలోచించుకోకుండా మీకు వేరే విధంగా చెప్పడంలో మీరు వేరే విధంగా నన్ను మీరు పోషిస్తున్నారు అంతే సరే సరే రెండవది పోతే పిల్లల్ని చూడటం లేదు మీరు అది ఇదంటారు పిల్లల్ని ఎంతకాలం చూస్తామండి చిన్నప్పుడు పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక స్టేజ్ వచ్చేంత వరకు పెంచుతాము చేస్తాము స్కూల్ కి తీసుకెళ్తాము వస్తాము ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద వయసు పెద్ద వాళ్ళు అయ్యారు ఒక డిగ్రీ చదువుతున్నారు ఆ చదివే వయసులో వాళ్ళకి మనం తోడు అవసరం వాళ్ళ దారిని వాళ్ళని వెళ్ళనివ్వాలి మనము నువ్వు సైన్స్ తీసుకోవాలంటే నేను సోషల్ చదువుతాను అన్నప్పుడు వ్యతిరేకత వచ్చినప్పుడు పిల్లల మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అప్పుడు మనం వాళ్ళని తేలేం కదా నేను అట్లా ఫ్రీగా వదిలేను తప్పితే వాళ్ళని ఏదో నేను అందరిని నేను కజ్జాలు పెట్టుకోవాలి నా మాట వినాలి అని దురుద్దేశం ఎక్కడ లేదు గాటియన్ ఎప్పుడు గదిలో కూర్చునే చేస్తాడా ఆమె పోషణ అంత తండ్రిగా బాధ్యతలు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి అండి ఆడపిల్ల మీద ఉంటది మగపిల్ల వాడి మీదుగా ఉంటది అందరి మీద భార్య మీద కూడా బాధ్యత ఉంటది బాధ్యత లేకుండా ఏ మగాడు మొగుడు ప్రవర్తించడు కాకపోతే వీళ్ళు అర్థం చేసుకునే విధానాలు వేరున్నాయి బాధ్యత లేదు పిల్లల్ని చదివించలేదు అనేసి నేను చిన్నప్పటి నుంచి మరి ఎవరు కట్టారండి ఫీజులు వాళ్ళని నూరు బాగా నూరు పోసింది వాళ్ళ మెదళ్ళలోకి నాన్న ఇట్లా నాన్న ఇట్లా నాన్న ఇట్లా అని ఆయన చెప్పేదంత డ్రామా అదేం కాదు తీసుకొచ్చాడు గదిలోకి వెళ్ళాడు ఏ గదిలోకి వెళ్ళాడమ్మా ఏ గదిలోకి వెళ్ళాడు ఎవరు గదిలోకి వెళ్ళాడు ఏం చేశాడు ఆ గదిలో 
మా మాస్టర్ బెడ్రూమ్ లోకి వెళ్ళాడండి ఇవాళ వరకు నేను ఆ రూమ్ లో అడుగు పెట్టలేదు ఈ అమాయకత్వమే కదా తల్లి ఇక్కడ దాకా తీసుకొచ్చింది గార్డియన్షిప్ అంటే మాస్టర్ బెడ్రూమ్ లో ఈ బయటకు నెట్టేసి ఆవిడతో పాటు ఉండటాన్ని గార్డియన్షిప్ అంటారా ఏమో నాకు ఫస్ట్ టైం ఈ గార్డియన్షిప్ ఒక మీనింగ్ తెలిసింది ఇంతకాలం నేను ఇరవై సంవత్సరాలు చదువుకున్న తర్వాత సార్ ఇప్పుడు ఆమె ఒక మాట ఉపయోగించింది డ్రామా అని మరి అది కూడా తలుపేసుకుని కూర్చుంది కూడా డ్రామా అవ్వచ్చు కదా డ్రామా సంగతి పక్కన పెట్టండి పక్కన పెడుతున్నారు బెడ్రూమ్ లో వేరే స్త్రీకి అసలు స్థానం ఎందుకు ఆవిడ ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఏముంది నిరాశరాలైనటువంటి ఒక స్త్రీకి బెడ్రూమ్ లోకి తీసుకువస్తేనే ఆశ్రయమా ఇప్పుడు బెడ్రూమ్ అంటే వేరే రూమ్ మనం కట్టించలేం కదా సార్ అందుకని భార్య ఉండాల్సిన ప్లేస్ లో ఎవరినో తీసుకొస్తానంటారు ఏంటంటే మీ బెడ్రూమ్ లో పెట్టి ఈవిడి బాత్రూమ్ ఇచ్చారు ఈవిడికి నేను బాత్రూమ్ ఎవరికి ఇవ్వనట్లా కట్టుకున్న పిల్లానికి ఇచ్చిన తర్వాత రెండో వాళ్ళు ఎవరున్నా గానీ వాళ్ళకి మనము కొంతవరకు న్యాయం చేయాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ న్యాయం ఎవరు చేస్తాము భార్య పిల్లలు చేస్తాము అర్థం చేసుకోకుండా అని మీకు ఏదో చెప్పేశారు ఒకటి 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 ఆనందరావు గారు మాకేదో చెప్పేస్తే మేము నమ్మేయటానికి మేమేం ఇక్కడ చెవులో పువ్వులు పెట్టుకోలేదు మేము చెప్పేది ఒకటే అంశం భార్యకి బెడ్రూమ్ లో ఇవ్వనటువంటి స్థానం వేరే స్త్రీకి ఎందుకు ఇచ్చారు దాన్ని మీరు కూడా ఒప్పుకుంటున్నారు కదా కాదండి బయట ఉంది ఇప్పుడు బెడ్రూమ్ లో ఉందన్నది మీరు ఒప్పుకుంటున్నారా లేదా స్త్రీని బెడ్రూమ్ లో తీసుకెళ్తారా ఇదేం సంస్కృతం అండి బాబు తీసుకెళ్తాం కాదు పదహారు సంవత్సరాల పాటు అక్కడే ఉంచారు పిల్లలతో పాటు ఉంచవచ్చు కదా ఇంకా వేరే రూమ్ లేదా ఈమెని వేరే రూము ఆమెని వేరే రూమ్ లోనే పెట్టాము రోడ్డు ఇద్దరికి రూమ్ లే ఉన్నాయి ఎవరు బయట హాల్లో పడుకోవట్లేదు ఈవిడ నేను బయట ఉన్నానంటే బయట ఉన్నానంటే ఇంటి బయట ఉందా లేకపోతే ఎక్కడ ఉంది దానికి రావాలి కదా కరెక్ట్ మాస్టర్ బెడ్రూమ్ లో పెట్టినాము పెట్టినావు అని అంటున్నారు మీ ఇంట్లో ఎన్ని రూమ్స్ ఉన్నాయి ఏ రూమ్స్ లో ఎంతమంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు అన్నది మాకు అక్కర్లేదు ఆ లెక్క గానీ మేమేం జనాభా లెక్కలు రాసుకునే వాళ్ళం కాదు ఇక్కడ ఆవిడతో ఎవరైతే ఈ సో కాల్డ్ గార్డియన్ అనేటటువంటి ఆడపిల్లతో మీరు జాలి చూపించి ఇప్పటి వరకు మీరు ప్రయాణం చేసినటువంటి ఆడపిల్లతో మీకు ఎటువంటి సంబంధం ఉంది అనేది క్లియర్ కట్ గా చెప్పేసేయండి వద్దులేండి మేము అంత పాపం చేయం కానీ పదహారు ఏళ్ళ నుంచి మమ్మల్ని ఏం చూడలేదండి ఆయన పిల్లలకి తండ్రి ప్రేమ దక్కిందా నాకు భర్త ప్రేమ దక్కిందా ఏమి దక్కలేదు ఆయన ఏదో చెప్తున్నాడు నాకు భార్య ముఖ్యం అది ఇది అని పదహారు ఏళ్ళ నుంచి భార్య ముఖ్యం కాక ఇవాళ డాక్టర్ గారి ముందు భార్య ముఖ్యం అయిందా పదహారు ఏళ్ళ నుంచి ఆమెతోనే గడిపాడు పగలు రాత్రి అసలు ఏ టైమ్ లోనూ బయటకు వచ్చేవాడు కాదు భోజనానికి తప్ప అటువంటి వాడికి భార్య ముఖ్యము పిల్లలు ముఖ్యము అంటే ఇవాళ్ళు నమ్ముతానా నేను ఏమి లేదండి ఇదన్నీ కట్టు కదలు ఆమెతోనే ఆమె ఇంట్లో ఉంటే మేము ఇంట్లో ఉండలేము ఆము మేము ఉండాలి ఇంట్లో అంతే నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను పదహారు సంవత్సరాల పాటు మీరు ఎందుకు నోరు మూసుకుని ఊరుకున్నారు మీరు నిలదీయకపోవటం అనేటటువంటిది ఆ మనిషికి మూడు కొమ్ములు రావటానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి అంశం అవునా కదా లైన్ లో ఉన్నాడు ఆ రోజు ధైర్యం లేక మాకు వాక్ స్వాతంత్రం లేక నాకు వెనక ముందు ఎవరు లేక నా పిల్లల్ని నేను జీవితం లాగా బతికాను ఆనందరావు ఏం చెప్తామండి బాబు ఫైనల్ గా ఆవిడ ఏం కోరుకుంటున్నారు ఒక్కసారి అడిగి దాన్ని బట్టి ఈ సమస్యకు ఒక కంక్లూజన్ చెప్పడానికి ట్రై చేద్దాం ఏమ్మా ఏం కోరుకుంటున్నారు తల్లి మీరు నేను ఒకటే కోరుకుంటున్నానండి పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు వాళ్ళకి పెళ్లిళ్ళు అయితే ఈ ఈ కంపంతా బయట వాళ్ళు కూడా చూస్తారని నాకు లోపల బాధగా ఉంది అది ఎవరికి తెలియకూడదు అనుకుంటు ఆ అమ్మాయిని పంపించేయండి ఉంటే ఆ అమ్మాయి ఉండాలి లేకపోతే మేము ఉండాలి ఆ అమ్మాయిని పంపించిన పరిస్థితిలో నేను నా పిల్లల్ని తీసుకుని బయటకు వెళ్ళిపోతాను వచ్చింది ఆవిడకి ధైర్యం వచ్చింది అని చెప్పి ఇప్పుడు లైవ్ లో చెప్తున్నారు ఆవిడ ఒకే ఆప్షన్ ఇచ్చింది నేను పిల్లలు ఇక్కడ ఉండాలా ఆ మహానుభావులు ఇక్కడ ఉండాలా ఆవిడ బయట పంపిస్తారా మమ్మల్ని బయట పోమంటారా సమాధానం స్ట్రైట్ గా చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ తీసి తగలేయండి సార్ అది కాదు ఆవిడ ఈవిడ 
ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయో ఈ పదహారేళ్ళ నుంచి నేను భరించాను ఆ ఆయనతో పాటు ఆవిడ చాకరీ కూడా నేనే చేశాను ఆవిడేమి ముట్టుకునేది కాదు బట్టలు కూడా ఉతికాను ఆవిడ అంత పిచ్చి పనులు చేశాను నేను నేను నా పిల్లల్ని తీసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోతాను అంతే తను ఏం చేసుకుంటాడు చేయి ఆనందరావు గారు మీకు ఒక నమస్కారం అండి మీలాంటి సంస్కారవంతుల్ని ఇంతవరకు మా జీవితంలో చూడలేదండి చాలా ధన్యవాదాలు లైన్ లోకి వచ్చినందుకు నమస్కారం మంచిదండి మంచిది అంతే అంతే క్షమించండి మేము మాట్లాడినందుకు మీతో నమస్కారం ఉండండి ఇక్కడి వరకు తీసుకొచ్చింది మీరే దానికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే కనుక ఇలాంటి అంశాలు వింటే కనుక ప్రతి వాళ్ళకి మేమేమన్నా ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా రాంగ్ ఐడియాస్ ఇస్తున్నాయేమో ఆడవాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆశ్రయం కలిగించేమో నిరాశ్రయులైనటువంటి స్త్రీలు అని చెప్పి ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ ఓపెన్ అవుతుందేమో అనే భయంతో అతను గుడ్ బై చెప్పాం ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడలేమమ్మా అలాంటి వ్యక్తులతో మీకు అవకాశం ఉంటే ఒకసారి పర్సనల్ గా డాక్టర్ గారిని కలవండి మరింత మనోధైర్యం తెచ్చుకోండి తల్లి మీ నిర్ణయం మీరు తీసుకోండి